আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ফুড অ্যান্ড কিচেন বিডি পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি আশা করি সবাই আল্লাহর অশেষ সহমতে সুস্থ আছেন আর ভালো আছেন আজকে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো গোটা ইলিশ বা আস্ত ইলিশ দিয়ে সর্ষে ইলিশের রেসিপি বাসায় গেস্ট আসলে বা বিশেষ কোনো দিনে আপনারা এভাবে ইলিশ মাছ রান্না করতে পারেন রেসিপিটা ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিতে ভুলবেন না আর পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন যারা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ চলুন তাহলে শুরু করা যাক আমি এখানে মাঝারি সাইজের একটি ইলিশ মাছ ভালো মতো ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি আমি মাছটাকে একটু এভাবে কেঁচে কেঁচে নিয়েছি যাতে ভিতরে মশলা ভালো মতো ঢুকে যায় আমি দুই সাইডেই এভাবে কেঁচে নিয়েছি আমি মাছের মাথার ভেতরের ময়লা ভালো মতো পরিষ্কার করে নিয়েছি এবং ভেতর দিয়ে মাছের পেটের ময়লাগুলো ভালো মতো পরিষ্কার করে নিয়েছি এবারে এখানে সামান্য লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য হলুদের গুঁড়ো এবার এটাকে ভালো মতো মেখে নিতে হবে এভাবে মেখে নিলে মাছের টেস্টটা অনেক ভালো হয় এবং ভেতরে ভালো মতো লবণটা ঢুকে যায় এভাবে কাটা অংশের ভেতর দিয়ে লবণ হলুদকে ভালো মতো মেখে নিতে হবে তো হয়ে গেছে এখন চলে যাব রান্নায় রান্নার জন্য চুলায় একটি কড়াইয়ে ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি এই রান্নায় অবশ্যই সরিষার তেলটা ইউজ করতে হবে আর দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজটাকে হালকা বাদামি করে ভেজে নিতে হবে পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে এবার এখানে ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিচ্ছি আমি পেঁয়াজের সাথে দুটো কাঁচামরিচ সহ বেটে নিয়েছি এটাকে ভালো মতো ভেজে নিব কিছুক্ষণ এবারে এখানে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিতে হবে লবণটা বুঝে দিতে হবে কারণ আগেও আমরা মাছে লবণ দিয়েছি হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো এক চা চামচ মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি মরিচটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো দিয়ে দেবেন এক টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি সরিষা বাটা আমি এখানে কালো সরিষাটা ইউজ করেছি আপনারা চাইলে সাদা সরিষা কিংবা দুটোই মিক্স করে ইউজ করতে পারেন এক চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা ইলিশ মাছ রান্নায় খুব বেশি মশলা ইউজ না করাই ভালো না হলে ইলিশের যে সুন্দর একটা স্মেল সেটা নষ্ট হয়ে যায় তো এবার এখানে সামান্য পানি দিয়ে মশলাটাকে ভালো মতো কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব এরপর এখানে তিন টেবিল চামচ পরিমাণ সেদ্ধ করে বেটে নেওয়া টমেটো দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে কাঁচা টমেটোটাও বেটে নিয়ে দিতে পারেন এবার এই সবগুলোকে ভালো মতো কষিয়ে নিতে হবে তো মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এবার এখানে আমি মাছটা দিয়ে দেব এরপর মাছের গায়ে মশলাগুলো এভাবে কি ভালো মতো বিছিয়ে দিতে হবে যাতে মশলাগুলো ভালো মতো মাছের ভিতর ঢুকে যায় এরপর এটাকে দু থেকে তিন মিনিট ভালো মতো কষিয়ে নিতে হবে কষানো হয়ে গেলে এখানে এক কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিব একটু নেড়ে চেড়ে মশলাগুলো উপর দিয়ে দিয়ে দিতে হবে ভালো মতো এরপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়ে পাঁচ মিনিট এটাকে রান্না করে নিতে হবে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে নিচ্ছি মাছটাকে একটু নেড়ে দেব এবং খুব সাবধানে মাছটাকে উল্টে দিতে হবে এবং আবারও মশলাগুলো মাছের উপর এভাবে দিয়ে দিতে হবে যাতে মাছের ভিতর মশলাটা ভালো মতো ঢুকে যায় হয়ে গেছে আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে পাঁচ মিনিট এভাবে রান্না করে নিতে হবে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে নিচ্ছি একটু নেড়ে দিতে হবে নিচ থেকে খুব সাবধানে নেড়ে দিতে হবে এবং খুব সাবধানে উল্টে দিতে হবে এরপর এখানে দিয়ে দেব এক কাপ পরিমাণ পানি আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব এবং দশ মিনিট এটাকে রান্না করে নেব দশ মিনিট হয়ে গেছে আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে নিলাম তো আমার রান্নাটা একদম হয়ে গেছে আমি চুলাটা বন্ধ করে দেব এবারে এর উপর দিয়ে সামান্য তেলে নেওয়া জিরা এবং ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়ে আমি এটাকে নামিয়ে নিচ্ছি এবং পরিবেশন করছি তৈরি হয়ে গেল ভীষণ মজার আস্ত বা গোটা ইলিশ মাছ দিয়ে সর্ষে ইলিশের রেসিপি 
এটা খেতে যে কত মজা হয়েছে এটা আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না সেই জন্য অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখতে হবে তো অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন এবং আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে রেসিপিটা ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দেবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন আপনার ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য সবাই ভালো থাকবেন এবং আমার জন্যেও দোয়া করবেন আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম